Carlos Sainz largará da pole position no Grande Prêmio da Bélgica. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, tivemos um quali bem animado, interessante, mas com um mundo de punições para serem aplicadas posteriormente. Por isso, eu vou começar este vídeo com a provável escalação dos pilotos no Grande Prêmio da Bélgica para amanhã, porque no site oficial da Fórmula 1, até o momento da gravação, ainda não saiu o grid oficial. Então vamos começar aqui com o provável grid. Primeiro Carlos Sainz, depois Sérgio Pérez, Alonso em terceiro, seguido de Hamilton, Russell, Albon, Ricardo, na oitava posição Gasly, em nono Stroll e em décimo Sebastian Vettel, fechando os primeiros. A segunda parte do grid tem Nicolas Latifi em décimo primeiro, Magnussen, Tsunoda, Bottas e na 15 quinta posição Max Verstappen, com Leclerc em 16 sexto, Ocon em 17 sétimo, Lando Norris em 18 oitavo, Joe em 19 nono e Mick Schumacher fechando os 20 pilotos. Bom, é um grid bem bolado, temos alguns carros grandes saindo lá de trás, principalmente quando a gente leva em consideração Verstappen e Leclerc, e no quali a volta do Verstappen foi muito atípica, foi fora do normal, enfiou seis décimos no segundo colocado, que é o Carlos Sainz, e com a punição acaba indo lá para trás. Isso significa que necessariamente o Verstappen vai enfiar seis décimos em todo mundo amanhã no ritmo de corrida? Não, é algo muito atípico, o Verstappen vem sim como o piloto mais rápido, ele deve ser o mais rápido na pista amanhã provavelmente, não há expectativa de chuva para a corrida, e eu acredito que sim. Verstappen vai fazer uma belíssima corrida de recuperação, a não ser que bata, tem alguma coisa fora do normal, mas em circunstâncias normais o piloto da Red Bull deve recuperar muita posição, talvez até mesmo chegando ao pódio, por que não? Tem um ritmo muito forte, mostrou na sexta-feira, mostrou hoje e amanhã provavelmente vai andar muito bem. É uma corrida importante, Leclerc sai logo atrás de Verstappen e a briga dos dois no campeonato pode também ter um capítulo interessante na Bélgica. Leclerc sabe que precisa ficar à frente do Verstappen e Verstappen sabe que está muito tranquilo no campeonato. Ele não precisa necessariamente brigar ferrenhamente por posições, basta fazer o feijão com arroz que consegue bons pontos. Falando ainda de Leclerc no caso, a Ferrari não teve um quali muito bom. Além de ter ficado seis décimos com o Sainz atrás do Verstappen, o Leclerc não conseguiu se adaptar bem ao carro, estava tendo algumas dificuldades, chegou a rodar hoje mais cedo no treino livre e eu acho que a Ferrari está sofrendo um pouco com o acerto para a Bélgica, até porque o carro deles não é muito de reta assim como é o da Red Bull, então eles estão perdendo bastante no primeiro e no terceiro setores, o que obviamente dá uma vantagem muito grande para a Red Bull, ainda mais que nas zonas de ultrapassagem você precisa da velocidade máxima, se abre um DRS então aí nem se fala, passa de passagem como se o cara nem existisse. Foi uma diferença muito grande, o Pérez, por exemplo, que está estreando uma parte nova da Soalho, não fez um tempo de volta como o do Verstappen, então talvez a gente possa colocar que o carro do Verstappen está com uma configuração mais de reta e o do Pérez talvez uma configuração mais para o segundo setor, é uma possibilidade, uma configuração mais próxima da Ferrari, talvez visando segurar a Ferrari, é possível, não vou aqui cravar, mas é possível. Outra equipe que chamou a atenção foi a Mercedes. Todo mundo criou uma grande expectativa, aqui no canal a gente está falando muito da nova diretiva, que a Mercedes poderia chegar na briga, que a Mercedes deveria vir, porque eles já estavam preparados, já tinham atualizações, já estava tudo certo para a Mercedes chegar de vez. E o que aconteceu, pelo menos no quali e nos treinos livres, a Mercedes muito para trás. Esse muito é muito mesmo, tenha em mente que nós estamos falando de uma equipe que está tomando um passeio, inclusive ficou atrás das duas Alpines no quali. Isso pode mudar para as próximas corridas, a Mercedes conseguir mudar um outro detalhe no carro, melhorar o carro? Com certeza, isso pode para todas as equipes. Só que chama atenção, todo mundo esperava uma Mercedes mais próxima e no final das contas está mais longe do que estava em Hungria. Nas últimas cinco corridas, por exemplo, a Mercedes está mais longe. Hamilton e Russell testando acertos diferentes, mas não ficaram muito longe um do outro, vão largar até próximos, eu diria que a Mercedes andou para trás, dá para ver que eles ainda têm o problema com o aquecimento dos pneus, com a janela dos pneus em temperaturas mais amenas, como foi o caso de hoje, talvez amanhã na corrida com uma corrida um pouquinho mais 
quente, uma pista mais quente, a Mercedes possa vir a ter um desempenho melhor? Ok, pode acontecer, por que não? Mas nesse caso, olhando para hoje, a Mercedes foi uma grande decepção para a maioria das pessoas. Eu diria que estava esperando muito mais da equipe prateada e o Hamilton também ficou decepcionado, ele até falou em entrevista. Outro ponto que devemos citar aqui do quali foi o desempenho do Alexander Albon. Passou por Q3 em desempenho puro, foi muito bem, conseguiu um excelente lugar para começar a corrida amanhã e eu acho que a Williams pode sim marcar pontos. Obviamente tem alguns carros mais rápidos que vão vir lá de trás, Leclerc, Ocon, Verstappen, esses caras vão vir lá de trás passando todo mundo, mas tem uma chance da Williams marcar pontos porque é um carro ruim. E esse é o curioso, um carro que é ruim de downforce tende a ser muito rápido em pistas de menor pressão aerodinâmica, em pistas rápidas, então em Monza também nós podemos esperar uma Williams um pouco mais forte. Será que eles vão conseguir em ritmo de corrida manter, por exemplo, o desgaste de pneus, manter o carro numa posição interessante para marcar esses pontos? Vamos ter que esperar, mas o quali do álbum foi muito forte, deve passar mais para o final do vídeo qual foi a posição do quali em si, as voltas de quali de todo mundo, não é a posição final do grid não, mas a, a volta de quali, para você ver como que o álbum acabou indo bem nessa sessão de classificação. O restante foi mais do mesmo, aquilo que a gente já está acostumado, as duas Alpines foram bem, as McLaren tiveram uma certa diferença entre ambas, nós vimos que alguns pilotos deixaram a desejar, como o Vettel que saiu logo no Q1, enquanto o Stroll chegou a passar para a próxima sessão, o Schumacher também conseguiu fazer o Out Qualify no Magnussen, então esses detalhes chamaram a atenção, foi uma sessão de classificação interessante, muito pela expectativa das punições, de quem iria se dar bem, quem iria se dar mal, tudo isso deu um tempero para o quali. Esperava-se mais da Ferrari, esperava-se mais da Mercedes, esperava-se menos da Red Bull, principalmente do Verstappen, até citei, se não me engano, no Twitter, que o Verstappen era o carro da Red Bull que a gente devia ficar de olho em termos de performance, porque o Pérez não está conseguindo extrair a mesma coisa e mesmo as atualizações aí não estão surtindo um grande efeito no carro do Pérez, mas o Verstappen está de parabéns, assim como o Sainz que larga amanhã da primeira posição, vai ter o Pérez logo atrás tentando ultrapassar e Alonso e Hamilton disputando também na segunda fila, o que pode ser uma largada bem interessante. A Mercedes vai tentar capitalizar ao máximo esses carros que estão largando mais lá atrás, por isso nós podemos esperar um pódio da Mercedes caso Verstappen e Leclerc não estejam num ritmo alucinante, passando tudo e todos, independente de como for. Mas é isso, foi um quali legal, o Sainz larga em primeiro, Verstappen fez a volta mais rápida por muito, o que nos deixa na expectativa para a corrida de amanhã para ver como que vai ser a recuperação de Verstappen e Leclerc. Qual a sua opinião? O que você viu de diferente, de interessante? Qual ponto ou piloto você gostaria de chamar a atenção? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Um grande abraço, valeu e falou!